那您这挺辛苦的吧？可以吧，有收获，有收获哈。对对对。哦，就是每天都要从天津过来。对。这路上大概得多长时间呀？八到九个小时。路上。对。哎呦，那您这太辛苦了。辛苦也高兴。也高兴。大家好，我是紫禁城下的胡同。这位天津大姐呢，每天从天津往返北京，坚持了四个月，这是为什么呢？带着这种疑虑，我们听听大姐真实的感受。由于隐私问题，大姐不方便露面，敬请谅解。咱们这个是从天津过来，听说是吧？啊、哦，对。每天每天过来。对，坚持几个月了。几个月了都。<笑>那您这挺辛苦的吧？还可以吧，有收获。<笑>有收获哈。哦，就是每天都要从天津过来。对。这路上大概得多长时间呀？八到九个小时。路上。对。哎呦，那您这太辛苦了。辛苦也高兴，也高兴，等于身体还是受益了。嗯，正常的，正常的哈。您也是那个心脏哦，心脏还不好啊。那等于这一条这个三个方面都，嗯，都趋于正常了。趋于正常了，还有，高兴。所以您这也值得，值值值，是吧？那应该那会儿在北京应该租个房多方便呀。回家比较方便啊，对，家里头哈，对对对，待着更温馨一些，对对对，挨外头不不太温馨。不是，我有老有个九十二岁老母亲也需要照顾。哦，哦，等于家里有人要照顾哈，真是，这能够不远百里的啊，来到北京，看来还是这个相信这个聂院长这儿，相信，是吧？从心里发自内心的就相信。哎，这这个多难得！他丫头变化更大，对，是吧？他丫头刚做完那个一百三四十斤，现在是九十二斤。哟，嗯，啊、嗯，血糖以前打将近一百个一百个单位到头。哦，就打那么高啊？现在不用打了。不用打，以以前有肾损伤。是吧？嗯、哦，哟，那这孩子这是怎么得的呀？就是家里基因吧，遗传是吧？对对对，对，你看您就有这方面的毛病啊。我们这一辈和下一辈都已经发现了，都有这个哈。传重要，但是自身我觉得要是后天也得注意是吧？就是工作比较忙，对对对，一忙就没注意。对，是。所以您今后还要注意了。千万得注意。千万注意。这个之后，就是生活养成好习惯，对，必须得坚持。没错。健康是第一要素，是是吧？没健康什么都没了。嗯，您今年有有有？我六十一周岁啊，六十一周岁。哟，那不看着不像。生下来就不像，真的不像。真不像。减了将近四十斤。真是把身体弄好好的啊！你看您这真是，来了呢他高兴。你看这么这么远，对，像一般人这么远，这时间他受不了。关键每天有收获。有时候管多远，他就有这个动力了。对，你要没有生活，一个月都一样，他还谁还有天天有动力跑啊？没错。嗯嗯，他自己心里主要是身体健康啊，舒服了。对，他每天不一样，身体会有变化。每天都有变化。嗯，这个健康是每一个月他都会有一有一定的变化啊，所以这很重要。对，嗯，先不吃药，原来天天早晨一把，一把药，九片药，九片。哎，早晨中，早晨晚上再打针。哎呦，你说这真是，要不是真是，你说这药啊，也是对人也是伤害、啊。嗯，来第二天就不吃了。嗯，第二天一直到现在。现在有多少天？他这个是三月了吧？四个月了。四个月了。四个月了都。嗯，那您这还真有毅力。必须得坚持。是吧？你像我就做不到。因为太忙了，没没那么大毛病。呃<笑>，不是，关键我也是太事儿太多。你有大毛病，有大毛病啊！他一天他就，你看刚才走的那钱先生也是，我一天把时间，我主要是就放在这儿啊，别的你给我一千块钱我也不去。对对对，他不就有时间了啊？真是。他现在人家就是想着身体好，嗯，然后现在我要是跟那大姐似的，我要吃一把药，我也天天过来，哎，是吧？别的你还想干啥？他就不想干别的了，对，我就想希望着身体好。嗯，对他主要是看你在哪个阶段，真是，嗯，不同的阶段，哎，不同的阶段，不同的需求。嗯，你在二三十岁，那我就只能是先工作，对，哎，先先挣钱，先创事业。嗯，但你现在五六十岁了，身体不好了，还
还还要钱干啥？对，是不是？他就想着去调好身体。确实是这样。今天早上起来难受啊，连眼都肿的，晕头转向。不舒服。对，现在起来没事儿。没有这感觉。哎呦，真是要不要不这真是让人受益啊！以前丫头，你看那样，在前面一家三口抱着就是哭，那会儿说的啊、哦，都有毛病啊，生活质量啊，真是。心情也好啊，哪儿干啥都没事。真是，关键你身体也好，心情也愉悦。对，嗯是嗯，每天晕晕乎乎的，哪有心思？哎呀，原来天天天天天天是吧？嗯、就都睁不开，原来干什么都没心思，待着都都累。是，就是待着都累，是吧？现在走两万步都没有力气。哦，这不刚跟院长说吗？啊、嗯，但让我走多长时间都没有力气、嗯，都没事了。对对,对，现在是准备慢慢开始跑了呀。跑了啊！<笑>对，在这儿待上一两个月，基本上对这个东西就了解透了。啊、嗯，嗯，还真是。祝愿您越来越好。谢谢您。好啊，您一切都好。好嘞，吉祥啊！好嘞，好嘞，好，谢谢。天津大姐这种为了健康的坚持和毅力，真的让人佩服。但我觉得大家平时更要注意自己的身心健康，这样才能没毛病。好了，今天就到这里。对此您怎么看？欢迎大家留言评论。